എൻജെ നായർ ഇവിടെ അത്ഭുതം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്തുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നില്ല വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എന്നത് തന്നെയും വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം കുമ്മനത്തിന് അവിടെ വിജയസാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ വിജയിച്ചു പോയേക്കാം ഇത്തവണ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്തിന് എന്ന അത്ഭുതം ഒപ്പം ശ്രീ ഓരോ രാജഗോപാൽ അടക്കം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവസാന നിമിഷം മാറ്റി സുരേഷിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിലെ അത്ഭുതം അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുള്ള അത്ഭുതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന തോന്നലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ സനീഷ് ഇതിൽ ഓപ്പണിംഗ് റിമാർക്സ് ആയിട്ട് സനീഷ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് അതായത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ അവ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബി ജെ പി ബില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം കോന്നി മഞ്ചേശ്വരം ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി അത് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് എന്തുകൊണ്ട് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം റണ്ണസ് അപ്പ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സമ്മതിയുള്ള ഒരാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നേതാവ് ഇങ്ങനെ പല പല ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി ഉള്ളപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റം പലരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തികച്ചും ശരിയാണ് അത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ഫോർമാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം എന്താണ് ഈ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാണോ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റുമൊക്കെ വികാരം അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണോ അതോ അറിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനുമാണ് ഇവിടെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാർത്തകളെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെ അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഏറ്റവും എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒപ്പം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അത് അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ടാക്കിയ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ ആ സംഘർഷങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണോ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ മഞ്ചേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആകപ്പാടെ തന്നെയും ഒരു ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ വട്ടിയൂർക്കാവൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ വിജയസാധ്യതയൊന്നുമില്ല വോട്ട് കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കുമ്മനത്തെ പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ആശയം ഒരു നിലപാട് ചർച്ച ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് കുമ്മനത്തെ പോലെ ഒരാളെ നിർത്തി തോൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഇനിയും എന്നൊരു ആലോചന ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ബില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും മഞ്ചേശ്വരവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം രണ്ട് രണ്ടാമതായി പിന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ബഹുമാനായ സന്ദീപ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഫാക്ടർ കറക്റ്റാണ് അതായത് ഈ ഒരു യങ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം ആ ഒരു പക്ഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ റാദർ ഒരു പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾക്കോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിലോ ഒന്നും പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്ന 